എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ സർക്യൂർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്സ് ട്വൻറ്റി കലോറി പെർ സെക്കൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കലോറി പെർ സെക്കൻഡ് അവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്യൂർ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സർക്യൂർ ഡയഗ്രാം റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി കലോറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ലുമ്പോൾ കറണ്ട് പോകുന്നു അത് സീൽ വന്നു സ്പ്ലീ സീൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആ കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ റെസിസ്റ്ററെ കൂടെയും കാരണം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ റെസിസ്റ്ററും ഈ റെസിസ്റ്ററും പാറലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഐ വൺ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ വന്നിട്ട് ഐ ടു ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദെൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഐ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടു ഓമിലുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഐ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ആ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഐ വൺ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്വൻറ്റി കലോറി പെർ സെക്കൻഡിൽ ട്വൻറ്റി കലോറി ഹീറ്റ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ വൺ കറണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം നമുക്കപ്പം ഐ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഐ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി അല്ലേ പെർ സെക്കൻഡിൽ ട്വൻറ്റി കലോറി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓം ആണ് സമയം വണ്ണു ആണ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരും അതായത് ഐ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ദ ഫോർ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ അല്ലേ അപ്പം ഐ വണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയാലോ ഇവിടുത്തെ ഐ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് പാലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഈ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടുത്തെ സിക്സ് ഓമും നയൻ ഓമും ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്ന ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന അതായത് ഫൈവ് ഓമിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ആ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ദ ഫോർ നമുക്കറിയാം ഐ വൺ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ടു ആണ് ദ ഫോർ ടു ഇൻ ടു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ആണ് ദ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് ആ ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ ഫൈവ് ഓമിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഇതിനും എക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് അല്ലേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് സി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് ടെൻ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവിടുത്തെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെൻ വോൾട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കി
എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആംബിയർ ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ അടുത്ത ടോട്ടൽ കറണ്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആംബിയർ ആണ് മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഈ കറണ്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടു ഓമിൽ അല്ലെ ടു ഓമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ആ ദ ഫോർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദ ഫോർ ഐ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് സമയം വണ്ണു ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കലോറി പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കലോറി ഹീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള അപ്പം ഓരോ സെക്ഷനിലെയും കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കലോറി പെർ സെക്കൻഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ